Ja, hallo ihr Lieben. Ich hoffe, ihr konntet euch in der Zwischenzeit ein bisschen abkühlen. Hier ist der zweite Teil von den Update-News. Ähm, ich hoffe, euch wird es heute an diesem Tag nicht ganz so warm, an diesem heißesten Tag. Ich habe das Ganze extra ein bisschen aufgesplittet, <lacht> weil ich euch da auch ein bisschen neugierig machen wollte. Wie es halt eben weitergeht, wer es noch nicht kennt. Alle anderen, für die ist das Update wirklich nichts Neues. Ne? Also Strandparty kennen wir, das ist jetzt schon jahrelang bringen die das. Aber es ist immer wieder schön. Hallo. Na, was ist los? Warum starrst du mich denn so an? Ach, Tim. Einfach so. <lacht> Weil ich abgefahren bin. <lacht> Ihr erinnert euch, sein Lieblingswort. So eklig war das wohl nicht, was? Es fühlte sich so an, als ob du in Ohnmacht fallen würdest. Ihr erinnert euch, er hat einen Drink für uns gemacht aus Seegras, Meersalz und noch irgendwas Ekligem da drin. Bäh. Ups, was für ein Glück, dass du es nicht bist. Aber ich sag's doch, es war ein Geschmackserlebnis, was? Du hast bestimmt noch kein vergleichbares Getränk getrunken, oder? Nein. Vergleichbar eklig... Nein, definitiv nicht. What? Machst du Witze, Mädchen? Du willst keinen Drink mehr haben? Okay, easy, easy. Du musst ja nicht. Auch wenn ich etwas verwundert bin. Aber du, hey, wenn du ke keinen Trink... Äh, keinen Trink ist auch schön. Keinen Drink mehr willst, dann kannst du mir ja mit was anderem helfen. Ich habe eine Lieferung bekommen, die oben bei der Einfahrt nach Fort Pinta steht. Der Chauffeur hat wohl keinen Bock runter zum Strand zu fahren. Kannst du sie nicht für mich holen? Natürlich, Tim. Für dich tue ich alles. Fast alles. Abgefahren, Daniela. Das war so klar, dass das kommt. Tja, dann brauchen wir mal unser Pferdchen, das jetzt natürlich nicht mehr da steht, wo wir es gelassen hatten. Aber ich glaube, hier ist meine Maus. Gut, dass ich so ein auffälliges Outfit drauf habe. So, da müssen wir jetzt erstmal da hoch. Huch! Ich dachte, mein Pony hätte einen kleineren Wendekreis. Aber offensichtlich nicht. So. Man sieht jetzt natürlich auch schön hier die sommerlichen Outfits, die hier viele haben. Passend zum Strandevent finde ich richtig cool. So, da haben wir die Kisten. So, da machen wir uns direkt wieder auf. Alle wollen hier zum Strandevent. Viele auch so ein bisschen passend mit türkisfarbenen Haaren. Ich meine, ich hatte auch solche Haare. Aber ja, wir können ja nachher ja, mal gucken. Stimmt, ich wollte euch ja auch noch die Ohrringe zeigen, die es im Moreland Bonus Shop gab. Das hatte ich beim ersten Teil komplett verbaselt. Ich hoffe, ich vergesse es jetzt nicht. Ich habe leider kein Taschentuch hier, wo ich mir einen Knüpp reinmachen kann. So, und schwupps. Na? Ja, ja, ist ja gut. So. Super, du hast sie gefunden. Echt, war es wohl richtig abgefahren. 
Na, dann fehlt nur noch der Dancefloor hier am Strand. Und dann geht die Party los. Ich hab's ja nicht so mit dem Tanzen, aber du solltest mich mal auf dem Surfboard sehen. Egal, ich bin cool und du bist cool und alles ist easy. Du kannst das sicher besser mit den Moves. Du schaust so aus, als ob du richtig Party machen kannst. Ja, Party machen kann ich. Auch im Real Life, aber ähm, ohne Alkohol auch. Also gar kein Thema. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber Party, wenn der mal eine ist, dann schon. Aber ich gehe seltener als früher, also das auf alle Fälle. Das nur so nebenbei. Und du bist sicher auch super talentiert im Aufbauen von Sachen. 3, 2, 1, jetzt ihr. Richtig abgefahren. Dann hilfst du mir, den Dancefloor zu bauen? Bleibt mir was anderes über? Hier, nimm den Hammer und den Schraubenzieher und leg los. Ich achte darauf, dass du alles richtig machst. Natürlich, genau. Du bist der Kerl und ich darf als Frau das Ganze machen. Natürlich. So, wo muss ich denn hin? Da. Was brauche ich jetzt? Den Schraubenzieher. Okay. Hallo? So. Ja, das haben wir... Ja, ne, hier brauche ich den Hammer. Hier auch den Hammer. So. Weiter geht's. Was brauchen wir hier? Auch einen Hammer. Zack. Hier ist einer am Backen. Aber egal. So, das haben wir auch fertig. Aber ich befürchte, dass wir noch lange nicht fertig sind. Super, nur noch die Musik aufgedreht und die Party kann losgehen. Jo, ich schätze, du willst noch, du willst nicht noch mehr von meinem köstlichen Sommerdrink, aber vielleicht magst du ja mal einen anderen, der ein bisschen abgefahrener ist. Du musst ihn unbedingt mal probieren. Ich nenne ihn Überraschungssaft X. Er besteht aus Zuckermais, Erdbeeren, Banane, Brokkoli und Zuckerrübensirup. Probier mal. Klingt ja erstmal nicht verkehrt. So, wo hat er ihn da? What? Du siehst aber nicht so aus, als ob es dir gut geht. Hat dir der Drink etwa nicht geschmeckt? War der nicht so gut? Oh Gott. Das müssen wir erstmal zumachen. What? Du glaubst nicht, dass die Touristen meine Sommerdrinks mögen? Mädchen, das hat nichts mit mögen zu tun, sondern es geht um das Geschmackserlebnis. Das ist wie eine Explosion auf deiner Zunge. Wie wenn du etwas Kaltes isst und du plötzlich so ein Kribbeln im ganzen Körper hast und dir dabei ganz schwindelig wird. Aber hey, wenn du eine Idee für einen Drink hast, dann nur raus damit. Du hast eine Idee? Abgefahren! Leider habe ich alle meine tollen Zutaten schon aufgebraucht, aber oben in der Disco in Fort Pinter habe ich noch mehr. Der Wachmann hat versprochen, sich in der Zwischenzeit darum zu kümmern, hier in der Sonne wird das Zeug ohnehin nur schlecht. Hey, kannst du nicht zum Wachmann hochreiten und meine Zutaten holen? Cool! Abgefahren. <lacht> Tja, dann brauche ich mal wieder mein Pferdchen. Das natürlich wieder nicht da steht, wo ich es gelassen hatte. Jetzt darf ich das erstmal wieder suchen. Ach, bin ich froh, dieses auffällige Zeugs drauf gemacht zu haben. So. Dann wollen wir mal. Hätte man ja auch vorhin miteinander verbinden können. Aber nein, Hauptsache wir sind beschäftigt. Ups, das war einmal zu früh eingelenkt. Artet ganz schön in Arbeit aus und das bei dem Wetter.
Selbst Helene hat keine Lust zu fliegen. Und schild lieber hier auf der Tasche. So. Zur Disco müssen wir. Zum lieben Wachmann, der ja immer so gute Laune hat. Bist du hier, um Tims Waren abzuholen? Achtung! Folgende sind Tims Waren. Sieh zu, dass er sie bekommt. Ausgezeichnet! Abtreten! Du bist wie immer sehr, sehr freundlich, junger Mann. Aber so kennt man ihn, ja? Den immer freundlichen Nachbarn aus Fort Pinta. Aber irgendwie hat man ihn doch lieb gewonnen, ne? Er gehört halt einfach mit dazu. Oh, dein Ernst, Eisflower. Da fliegt schon eine Laterne rum. So, voilà. Hey, Peace, Daniela. Danke, dass du meine Sachen geholt hast. Mädchen, du bist ein echtes Goldstück, wie du mir mit allem geholfen hast. Im Ernst, ein richtiges Goldstück. Nun wollen wir nur die Z Zutaten vorbereiten, dann mixen wir einen coolen Sommerdrink für die Touristen. Ich leg mal los und du sagst mir, was du davon hältst. What? Du meinst, ich soll keine Bananenschale? Bananenschale? Ja, da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Verwenden, aber es gibt dem Ganzen doch erst so richtig den Drive. Na bitte, vielleicht ist es besser, wenn du die Zutaten vorbereitest. Lust, das zu probieren, Daniela? <lacht> so, schauen wir mal, wie wir das hier gemanagt kriegen. Ach, haben die das dies Jahr anders gemacht? Das war letztes Jahr schöner. Also das finde ich jetzt hier ein bisschen doof, dass das hier so zwischen dem ganzen Gewusel ist. So. What? Schau mal einer an, wie toll du meine Zutaten vorbereitet hast. Kriege ich richtig Gänsehaut davon. Jetzt musst du nur alles ordentlich durch, muss nur alles ordentlich durchgemischt werden. Und weil du so einen tollen Job mit den Zutaten gemacht hast, soll dir die Ehre zuteil werden. Auch wenn dir meine Kombi nicht so geschmeckt hat, so weiß ich doch, wie man einen richtigen Drink mixt. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, dann mixen wir unsere Drinks wie echte Barkeeper. Ach du Schande, ja. So, was war jetzt? Nimm das Eis. So, zack. Leg das Eis in den Shaker. Nimm das Soda. Messe das Soda. Was war jetzt? Mix das Soda in den Shaker. Nimm die Frucht. Leg die Frucht hinein. Schüttel alles durch. Zack. So. <lacht> Hallo, kommen Sie mir mal nicht so nah, junger Mann. What? Du bist echt talentiert. Respekt, Mädchen. Oha. Moment, ich muss jetzt mal hier so ein bisschen von ihm weg. Der drückt mir hier ja auf die Pelle. Ist ja unglaublich. Nun bin ich dran, deinen Sommerdrink zu probieren, Daniela. 
What? Das ist ja mal was völlig anderes. Kein Schwindel, keine Sterne vor den Augen. Fantastisch. Wir müssen die Gäste hier am Strand probieren lassen. Nimmst du ein paar Proben und verteilst sie an die Gäste? Echt abgefahren von dir, Daniela. So, gucken wir doch mal. Das ist zum Beispiel eine neue Aufgabe, die war letztes Jahr überhaupt nicht dabei. Finde ich gut, dass man da auch nochmal was Neues hat. Sie doch nicht so nur alles in die Richtung machen. So, wo haben wir hier den nächsten sitzen? No. Ich sehe hier gar nichts. So, wo können wir denn den Drink verteilen? Ach, hier. So, das hat allen geschmeckt. Hey Mädchen, du glaubst es kaum. Die Touristen kommen hierher, einer nach dem anderen und wollen alle deinen Sommerdrink kaufen. Echt gut gemacht. Peace, alles easy. Weißt du, was das Beste am Strand ist, außer Sand, Wasser und dem Glitzern der Sonne auf der Meeresoberfläche? Richtig, Wasserbälle. Ich verkaufe jedes Jahr welche. Verkaufen sich wie wild die Dinger. Einzig das Aufblasen ist immer etwas anstrengend. Muss man schließlich selber machen und mir wird gleich immer so schwindelig dabei. Kannst du das machen? Cool, echt cool von dir. Ich habe jetzt auf das Abgefahren gewartet. Wie so ein Zombie. Mit den Händen. <lacht> hey. What? Mädchen, du bist echt abgefahren. Bin beeindruckt. Gute Arbeit. Da ist es wieder. Jetzt, wo alle Wasserbälle aufgeblasen sind, müssen sie nur noch verkauft werden. Kannst du sie an die Touristen verkaufen? Dann habe ich in der Zwischenzeit ein Auge auf die Bar. Super. Na Joti. Schauen wir doch mal. Ich nehme auf jeden Fall Eisflower mit. Ja, hatte ich mir schon gedacht, dass die keinen braucht. Die muss ja schließlich arbeiten. Ah, guckt mal. Die erste, die schon einen Wasserball genommen hat. Na, guckt. Das läuft doch gut hier, das Geschäft. Hallo, Kunden? Kunden! Ach, da. Schönen guten Tag, ich hat, hätte hier einen wunderbaren Wasserball. Ah, bitteschön. Beehren Sie uns bald wieder. What? Das ging aber fix. Da muss ich gleich mehr bestellen, wenn du so schnell bist. Hey, du musst wissen, was für ein Goldstück du bist. Ein echter Schatz. Ohne deine Hilfe. Du weißt schon. Und ich hab's versprochen. Und das wird auch nicht gebrochen. Du darfst die Erste sein, die beim Fort Pinter Strandrennen mitmacht. Also los, zeig, was du kannst. Okay. Macht euch bereit... Ihr dürft mir beim Failen zugucken. Also, ja, da habt ihr das schon. <lacht> Probieren wir es nochmal. Vielleicht klappt es ja jetzt besser. Wenn ich eins hasse, dann ist es dieses Strandrennen. Ich 
weil ich darin einfach nicht gut genug bin. Na, im Schritt muss nur auch nicht gerade sein, aber... Huh? Oi, 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 oi. Ja, ist... Oh! Du meine Güte! Also ungefähr jedenfalls, ne? So, dann geht's halt da rum und dann seid ihr fertig. Ich glaube, das mache ich noch mal in einem neuen Teil. Weil danach kommt auch, glaube ich, nicht mehr so viel von ihm. Dann zeige ich das dann wirklich mal in einem neuen Teil. Aber da habe ich jetzt heute nicht mehr so... Puh, Lust so. Ist verdammt warm. Wir gehen noch eben in den Stall rein, damit ich euch noch eben schnell die... Äh Ohrringe zeigen kann, die man in dem Moreland Shop bekommt, wenn ihr das nicht schon längst selber gesehen habt. Ja, 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 ist ja gut. So. Helm ab. Machen wir erstmal Frisuränderung. So. Ist ja jetzt völlig egal. Und dann die Ohrringe dran. Einmal Fotofunktion. Ranzoomen. Da seht ihr sie. Sind ganz schick. Finde ich jetzt nicht schlecht. Huch. Wow. So nah wollte ich nur auch wieder nicht ran. Aber nicht übel. So. Da habt ihr sie. Das sind die, die ihr in Moreland halt eben in dem Shop bekommt. Genau. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Die Folge ist verdammt lang geworden. Wer bis hierhin durchgehalten hat, Chapeau für euch. Ich wünsche euch einen trotzdem angenehmen Tag, obwohl es so warm ist. Denkt ans Trinken. Ganz, ganz wichtig. Mindestens drei Liter am Tag soll man jetzt trinken bei dem Wetter. Stellt euch immer ein Glas hin. Aus einem Glas zu trinken ist immer ein bisschen einfacher als aus einer Flasche. Ist so meine Erfahrung einfach. Und ähm, nehmt euch vor, wenigstens sechs große Gläser am Tag zu trinken. Dann seid ihr eigentlich schon recht gut dabei und steigert das halt eben langsam, wenn ihr das Trinken so nicht gewohnt seid. Aber das ist halt ganz, ganz wichtig, weil euer Körper sonst sehr dehydriert bei dem Wetter. Und eure Gesundheit, die liegt mir auf jeden Fall am Herzen. Und das sage ich nicht einfach so dahin. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.